各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年4月12日进行的第二十九届 LG 杯中国选拔赛一阶段最终轮的较量，由米玉婷九段之黑对阵党一飞九段。这两大顶尖高手一刚一柔，一攻一守，本局杀得十分激烈。接下来我们一起来欣赏。之黑的米玉婷以向小木开局，白棋依旧是拿手的星小木。接下来黑棋挂，白棋接完之后跳。黑棋在左下挂角，白棋守，黑棋靠完之后搬。接下来，白棋连搬的时候，黑棋在下方直接拆，也是 AI 推荐的变化。这一代拆在边上星位也可以考虑。而以后这个局部的定型大致是白棋打吃，黑棋粘住，白棋单并自补一手。实战当中，白棋脱先，在左上继续挂角，黑棋在右上守角，白棋飞压，布局相对平稳。得到先手，白棋回到左下定型，黑棋则跳起，扩张下方阵势。白棋在上方拆边占据大场，接下来黑棋选择了直接靠。这手棋也体现了米玉婷九段的风格。决议的建议是黑棋可以在此尖，白棋粘住，然后封锁。这样，白棋接下来大致要从下方打入，双方展开作战。而实战当中，黑棋似乎觉得这样的封锁并不够紧凑，下一手黑棋直接靠上去。追求更高效率，白棋自然也不肯屈服。接下来挖是最强反击。就局部而言，黑棋如果正面应对，大致有两种方案：一是从上方打吃，白棋粘住，黑棋退回，白棋断吃，黑棋长，这样将形成白棋取地、黑棋取势的格局；或者黑棋从下方打吃也可以，白棋长出，黑棋粘住，白棋立下，黑棋在此逼住先手，白棋补棋。然后黑棋从上方拆逼，形成两翼张开的阵势，局面依旧是五五开。但实战当中，不走寻常路的米玉婷在这一带似乎是有所准备。下一手，黑棋先在脚步挤，这手棋的用意自然是期待着白棋粘住。如此一来，上方的情形将发生变化。黑棋再断，白棋已然不敢长，否则黑棋在此打吃，严厉至极。所以大致双方将形成转换。白棋在此打吃，黑棋提花，白棋再冲出，黑棋二路打先手，白棋粘住，然后黑棋在下方拆。这样的结果，虽然下方一带的阵势黑棋有所缩水，但是右边的提花愉快之极，而且与右上角的小木大飞角距离也十分合适，这样黑棋十分满意。这个图，黑棋的胜率已经超过了百分之九十。所以实战当中，在黑棋挤的时候。白棋在上方长出反击，接下来黑棋在脚步断吃，白棋二路再打。此时平稳一些的下法，黑棋直接提掉，足可满意。白棋再虎，这样双方平稳。但米玉婷继续强攻，下一手棋，黑棋竟然直接在上方打吃。白棋提吃的时候，黑棋决议现在还是强烈建议和为贵，打在此处。白棋立下，黑棋接下来再次冲下。接下来，白棋打吃先手，黑棋粘住，然后白棋从下方搬。以下黑棋并不是简单吃住这两颗子，此时黑棋有一步局部的妙手，就是顶在此处试探白棋应手。如果白棋在此吃，那么黑棋顺势贴过来。这一代白棋的气极紧，正确的应法。下一手白棋二路尖，一来瞄着此处提吃做活，二来瞄着中央的断点，这样黑棋粘住，白棋提吃。也是双方可战的棋形。接下来黑棋可以在下方一带补一手，而如果此时白棋选择向外围打吃，这是 AI 的推荐。那么黑棋爬回，白棋提吃，黑棋再补，双方也是和平解决。但实战当中，一心用强的米玉婷再度下出强手，下一手棋，黑棋在二路打完之后，直接胡打了上去。这两手棋当然是非常的痛快过瘾。但是从胜率上看，此时黑棋的胜率也从 50% 多跌至了 14% 接下来，这一代产生了一个结争，但是白棋也要小心。此时如果直接开劫，黑棋提劫，现在白棋找不到合适的劫材。如果在上方靠，黑棋会毫不犹豫的消劫，因为这一代的劫败，白棋损失太大，边上的几颗子也变薄。至于脚步。如果白棋搬，黑棋外围搬住即可。
稍有损失，黑棋也是可以接受的。而如果白棋现在从左边冲找劫，也是大同小异，黑棋直接消劫，白棋再立下的时候，黑棋再从右边一带，对白棋发动进攻，这样的结果，整体的转换，黑棋还是要好稍好一些，因为现在我们看到白棋一段的这颗子，是一部几乎没有效率的棋，所以白棋在此段一定要慎重。只有有把握打这个劫争，才能够断在此处。同样的道理，对黑棋而言，这代的劫争也非常的严厉。一旦结败，那么白棋断完之后将黑棋吃住，下方黑棋变薄，白棋也收获巨大。所以接下来双方围绕这一劫争展开了大半盘的较量。下一手棋，白棋先制造劫财，在上方靠。黑棋此时如果提吃，那么还是下成刚才的结果，很明显。白棋就不会再去走这手棋，这样右上角白棋可以再下一步，自然是满意的。所以实战当中，黑棋单退不给白棋借用。此时决议还是建议，这个劫争必须尽快解决，白棋可以再冲，试探黑棋应手，这样黑棋避无可避，只有挡住。因为提的话，还是和刚才类似的情况，白棋这个地方节约一手棋，在全局再战大场是白棋满意。所以冲的时候。黑棋大致要挡住，然后白棋直接断上去。黑棋提劫，白棋断找劫。接下来黑棋再提，白棋将黑棋吃住。这样的结果，白棋将整个左上划归己有。在这一带，这颗黑子受伤，局部形成转换，还是白棋稍好的局面。而实战当中，下一手棋，党一飞选择了在上方打吃，这是一步还手。此手走完。双方又回到了军事，白棋胜率 65% 下一手棋，黑棋先提，缓解劫争压力，白棋再从左上冲找劫，黑棋硬住，白棋提回。接下来，黑棋在上方尖，白棋搬完之后打吃定型，获得先手。下一手棋，白棋在上方靠，这也是继续借助劫争，在这一带占取便宜的下法。此时，白棋还是不能急于开劫，因为现在。黑棋直接提，白棋再从上方去断的时候，黑棋直接消解即可。白棋再吃，由于脚步的黑棋是可以做活的，这样的结果，白棋只是在边上有所收获，当然不肯。所以实战当中，白棋继续靠制造劫财的同时，压制黑棋。黑棋搬起反击，白棋强硬连搬，黑棋再回到右下提劫，白棋接下来压找劫，黑棋长出，白棋再提回。党一飞九段的策略。就是用这个劫拖住黑棋，使得黑棋在别的地方不敢随便发力，因为一旦给白棋制造出足够的劫财，这步打吃是非常严厉的。下一手，黑棋在上方长出，白棋继续虎下，黑棋断打先手，白棋粘，然后黑棋在边上拆了一手。这手棋也是 AI 的一选。此手黑棋如果选择在中央一带打吃出头的话，那么白棋的跳将成为绝好点，这样。黑棋现在如果脱先，脚上被唬住，黑棋无法忍受；而黑棋如果靠出的话，白棋搬先手，黑棋立下，白棋一虎，如此上方的白棋顺利出头整形，将来这颗子随时还有长出的味道，右下一带还有结争的威胁，白棋充分可战。而如果黑棋选择在二路飞出的话，白棋就可以直接长出这颗子，这样黑棋再压，白棋再长，这一带白棋收获巨大，也是可以满意的。所以实战当中，黑棋在此跳出头，也有威胁上方四颗白子之意。白棋接下来打吃，黑棋再顺势拐打出头，白棋提吃，黑棋回到右下提劫。接下来，白棋选择了逼住的下法，这也是非常强硬的一手，本身有木数上的价值，而且逼完之后又产生了二路透点的手段。白棋还是时刻在为这一代的劫争做准备。下一手棋。迷亭九段选择了跳出，堂堂正正出头的同时，黑棋变强，对于上方的白棋是一种威胁，而且整个左边白棋也不是特别厚，上方还有加等等的攻击手段。接下来，白棋提劫，黑棋此时选择了横顶的下法，但这一代决议有另外一种推进。现在我们看到黑棋上方这块棋没有活，这一代这块棋也没有活干净，那么一种方案。黑棋可以直接在上方立下，这是关系到双方根据地的要点，而且接下来又产生了二路拐过与脚步联络的手段。
对白棋的眼位是一种破坏，或者黑棋此时也可以考虑粘住消劫。至于脚步，白棋点，黑棋粘住即可；白棋爬回，黑棋顶完之后扳，然后虎住，这样上方的白棋也尚未活境，也是可以考虑的下法。而实战当中，梅婷选择了直接顶，他显然还是想要强攻这块棋，白棋长出。然后黑棋再提劫，接下来白棋在下方靠着劫。此时黑棋如果消劫，那么白棋简单一长，下方边上黑棋损失太大，无法接受。实战当中，黑棋扳住，白棋提劫，黑棋穿出，这是当初横顶留下的手段，继续威胁白棋。而白棋选择了直接飞出头的下法，但 A 在这个地方始终强调，白棋要走，也应该先在上方打一下。如果能逼着黑棋粘回。白棋再出头，那么上方黑棋的眼位将少很多，这和黑棋立在此处相差是极大的。实战当中，白棋直接飞出，黑棋再提劫，白棋扭断找劫，黑棋打吃，白棋接下来再提回。此时从布局阶段开始的这个劫争已经蔓延至了第八十手，而这个劫争真正考验的，并非是两位棋手的直线算路，而是对于全局的判断。因为随时都存在着扩大结争、进行转换的可能，两位高手竭尽全力的维持着局面的均衡。下一手棋，黑棋在此压出，威胁中腹的冲断，白棋反冲、反击，黑棋挡住，白棋直接切断。接下来黑棋在此跳出头，威胁右边白棋三克子的包围，白棋立下，反过来对脚步也是一种威胁。黑棋跳先手，白棋拖。从胜率上看，此时黑棋胜率 51% 依旧是非常的焦灼，但接下来却出现了极大的变数。下一手棋，黑棋终于抢到了上方立下的要点，逼迫白棋补棋，而白棋接下来补在此处，看上去是一个先手，既联络自己的棋形，又威胁吃住两颗子。但从胜率上看，这一手棋却掉了20个点的胜率，白棋胜率从 50%。跌至了百分之三十，主要的原因，这一带白棋顶在此处，实际上是一个先中后，因为走完这手棋之后，明天九段非常机敏，马上从二路拐过，两块棋的问题全部解决。而现在让白棋头疼之处在于，这一带一旦黑棋连回的话，一来右边一带的白棋还有一些薄位，同时黑棋以后再上方挤，白棋还需要再联络，这一带整体没有眼，棋形非常凝重。所以实战当中，白棋只好再吃一手，但这样黑棋就获得了先手。此时白棋的胜率跌至了 24% 那么这一代白棋应该怎么下呢？决议推荐了一个后中先的下法，就是贴在此处，紧住黑棋的气，同时护住上方的眼位。这样如果黑棋再拐过，白棋将获得先手，就没有必要再去吃这两颗子了。而实战当中，在这一代获得先手之后，下一手棋。黑棋回到右下，继续结争。白棋立下找劫，黑棋挡住，白棋再提回，黑棋在左下角打吃找劫。而决议此时建议，黑棋可以先在右边粘一手，减轻这个结争的负担。这样，白棋从下方再搬的时候，黑棋继续提。而实战当中，迷亭九段继续贯彻自己“胜负看淡，不服就干，武功再高也怕菜刀”的围棋信条。下一手直接断了上去，这手棋本身也麻一下白棋，这一带是提还是连？如果连的话，将来下方一带黑棋多了打的手段，对于下方一带的作战会有影响。实战当中，白棋选择了直接提吃，但这样就给黑棋以后留下了打的劫材。黑棋提回劫来，白棋在下方拐出找劫，这也是当初提的后续手段。黑棋后势粘住，白棋提劫。黑棋此时依旧没有粘这个劫，下一手黑棋再次打吃。实际上，黑棋即使粘住，盘面领先也仅有八目棋左右，形势依旧非常的细微。L G 杯按照韩国规则，黑棋贴六目半，领先的优势在一到两目之间。所以实战当中，黑棋继续挑最狠的下，白棋粘住，黑棋再提劫，下一手白棋长出。接下来的一步棋，充分的体现了米玉婷的风格。这个时候 ，AI 的建议是黑棋在中央
跳补一手，白棋再提回，黑棋就粘住。从长计议，依旧是一个细棋的格局。但是从风格上看，双方没有战斗，进入收官的话，无疑是党一飞更擅长的局面。所以接下来黑棋用枪，直接挡在了此处。从棋形上看，这手棋当然是不好，但是态度却非常的强硬，要求强杀下方白棋。胜率上，此时黑棋从 74%。跌至了百分之五十四，这一手掉了二十个点。下一手棋，白棋再提劫，黑棋在上方夹着劫，而党一飞此时也下出了一步好手，就是从下方打入。这是先前决议曾经推荐过的一步手段。这时候打入的用意，在此时变得更加的强烈。接下来这一道要长出这颗子，威胁下方的两颗黑棋，同时以后二路的扳将变得价值更大。从这手棋可以看出。党一飞似乎有在这一带决战，消解掉结争的之意。下一手棋，黑棋选择了打吃，白棋直接粘劫。接下来，黑棋自然也在上方断，双方形成了转换。下一手棋，白棋再次跳出，封锁下方的黑棋。这一带黑棋是留有逃出的手段，但没想到的是，明廷实战当中竟然就直接动手了。此时 AI 的建议。黑棋应该在上方再补一刀，由于两边的黑棋非常厚实，补完之后，白棋这几块棋都不好动。而实战当中，于廷选择了直接动手，尖在此处。此时如果白棋挡住，那么黑棋再粘，白棋再从二路挤的时候，黑棋可以打完之后再次粘住。这样的结果，虽然接下来白棋利用一路的打吃先手是可以在脚步做活的，但是黑棋贴住之后。白棋下方的三颗子变薄，乱战依旧是于廷期待的一个格局。但是实际上，这个地方黑棋尖的时候，白棋直接断吃，黑棋再连回，虽然目数上下方有所便宜，但却失去了宝贵的先手，等于花了一手棋收了一个大官子。而致命的是，接下来当白棋从上方先动手的时候，这一代黑棋已经不好再强攻白棋了。短短的两手棋，于廷掉了五十个点的胜率。此时，白棋的胜率已经攀升至了百分之八十六。下一手棋，黑棋在此自补一手，也是无奈的一手。这代如果黑棋脱先的话，那么白棋接下来在此一尖，在确保自身联络的同时，上方随时要粘出作战。黑棋如果再补，那么白棋在中央一带继续行棋，上方黑棋的所得非常有限。所以实战当中。黑棋补在此处的用意是继续进攻白棋，白棋跳起，接下来黑棋在上方再拐，搜根攻击。这一带，白棋从棋形上是很想唬住的。如果黑棋叫吃，白棋可以做劫抵抗。由于上方一带还有连的余位，这一带黑棋也不敢把气弄得太紧。但是，实战当中党一飞没有敢于这样下，是因为依照米玉婷的风格，下一手棋一定会点在此处。白棋在粘的时候。黑棋利用争子有力，强行断上去。这样，如果白棋被迫弃子的话，黑棋在上方的实地收获巨大，而且整体的白棋依然没有完全活干净。所以实战当中，党一飞也下出了一选的好手，白棋在此点刺。这手棋的用意很明确，黑棋如果粘，白棋就可以虎了，因为白棋这颗子起到了引争的作用，这样自然是白棋成功。所以双方再度形成转换。黑棋点刺，白棋穿回，黑棋再压。由于这一带白棋有了收获，上方一带白棋然可以看清。接下来党一飞开始弃子，从外围正行。黑棋断，白棋打完之后贴下，黑棋断吃，白棋就粘。下一手，黑棋从上方吃住的时候，白棋后势一粘。由于这一带随时有粘回的手段，实际上中央白棋已经完成了对黑棋的封锁。此时。白棋的胜率已达到了 97% 双方盘面目数相当，黑棋贴木困难。而现在，黑棋也不能够再从上方继续行棋，否则白棋以后还留有打吃，然后再次断的手段。黑棋再收气，白棋中央打吃是先手。接下来致命的是，一旦白棋得到先手的话，那么下方一带，白棋可以直接再次冲出。这样我们看到。黑棋需要收气，而白棋再长出这颗子，这一代
。黑棋如果叫吃，白棋就粘住，黑棋再被逼收气，那么白棋拐过头来，整个中央一带，白棋的潜力庞大。这样的结果，白棋大获成功。所以实战当中，黑棋也不在上方继续行棋，在下方跳，限制白棋模样的同时，威胁下方一带。白棋两颗子，白棋接下来向中央尖出，黑棋尖一手，分断白棋。同时想要联络自身，而接下来，挡一飞在下方直接动手，黑棋挡住，白棋切断，黑棋收气，白棋再长出这颗子，这也是预定当中的手段。下一手，黑棋联络一手自重，也是 A I 的一选。这一代，黑棋如果脱先，比如说在中央一带补棋，那么白棋粘，黑棋收气，这样白棋获得先手之后，可以强行再次扳断黑棋，黑棋再去挤的时候。白棋可以打了之后粘住，看似白棋此处有断，但是黑棋也有苦难言，因为白棋粘住之后，下方又多了打吃的手段，而这一代，黑棋再去收气的话，那么白棋接下来就可以从中央直接压出来，黑棋再长，白棋再压，现在黑棋已经不能再长了，否则白棋打吃完之后就可以利用争子有力，将黑棋直接争掉，这样黑棋崩溃，所以。当白棋在压的时候，黑棋大致要回来补棋，白棋扳先手，黑棋在这一带收气。那么我们看到，白棋以后还有打吃的先手。现在中腹一带，白棋的阵势继续膨胀起来。接下来 AI 给出了两种推荐，凶悍一些的，直接从左边压，最大限度的扩张中腹，同时走畅上方一带，或者现在在中央一带围一手，白棋形势也不错。中央几乎已经全部实地化，如此是白棋盛世。而实战当中，正因为此，黑棋自补一手，白棋接下来继续收气，黑棋断吃，白棋粘先手，黑棋收气，白棋打完之后后势一粘。现在白棋胜率 95% 黑棋依旧贴补困难。下一手棋，黑棋从左边拐出，限制中腹，白棋则在上方粘，先将两颗子吃住。上方又产生了种种的先手官子手段，黑棋也无心再补棋，下一手逼住也是芈玉婷释放的胜负手。这手棋的用意，一来是威胁要逃出这颗子，如果此时白棋认怂补一手，那么黑棋在二路一飞，这样转瞬之间，黑棋在左边成了十多目棋，而且中央后势对限制白棋中腹也有作用，这样双方将再度回到军事。实战当中，挡一飞。二路飞继续捞空也是最凶悍的下法。接下来，黑棋再点，黑棋在这一带的用意很明显，威胁白棋的弱点，伺机长出这颗子，或者要求白棋补棋，在中央下后抵消白棋中央的后卫。下一手，白棋优势情况下选择了坚实联络的下法，此手积极一些，可以在中央飞出形成乱战，但是优势下。挡一飞，显然不想与芈玉婷乱战，给他机会。实战当中，白棋连回，黑棋在后时压联络，继续威胁逃出这颗子。这个时候 ，AI 的建议，白棋可以在中腹一带补一手，补完之后，一来缓解了黑棋动出这颗子的压力，二来与上方的阵势形成配合，以后这一带还有点等等的先手借用，中央白棋还有潜力。但实战当中，挡一飞继续捞底。在左边尖了一手，接下来黑棋从上方点，芈玉婷开始发动杀招。从此刻开始，已经静止下来的胜负齿轮又缓缓的开始了逆向的转动。这手棋的用意自然是希望白棋去吃，那么黑棋长先手，白棋再提，接下来黑棋就可以直接动出这颗子，上方多两颗子，对于中央的作战总会有一些帮助。实战当中，挡一飞也意识到这一点。下一手棋，白棋强行飞出作战，但 AI 认为白棋还是应该忍一忍，在上方一带直接吃住。下一手棋，黑棋在中央再补一手，这手棋已经是赤裸裸的威胁，要动出下方这颗子了。此时白棋应该补棋，在这一带飞也好，或者最稳健的直接吃住，这样上方一带，黑棋直接动出，白棋可以飞阵进行反击，但是黑棋有好手。黑棋可以在此先跳，白棋只好回来吃。黑棋长先手，白棋再提，然后黑棋一跳
，这样黑棋的胜率将回升至 26% 左右，盘面的领先在4到5目棋，胜负依旧取决于官子的争夺。但从视觉效果上看，黑棋转瞬之间在白棋后势的中腹反而要成控，这恐怕是党一飞九段不愿意看到的局面。所以实战当中，他铤而走险，下一手棋直接飞阵。要将上方的三颗黑子先吃住，但此手一走完，白棋的胜率从 77% 跌至了 44% 局面骤然紧张起来。米婷当然不会错失期待已久的良机，下一手直接长出了这颗子。这盘棋的胜负突然就取决于下方一带白棋大龙的死活。白棋接下来靠出，黑棋此时回到左边尖了一手，实际上黑棋直接镇住。从 AI 的分析来看。局面依旧复杂难解，最终的结果大致是白棋活棋，黑棋在中腹一带形成势力。而实战，黑棋的准备我们很能理解，米玉婷想要屠龙了。接下来白棋挡住，然后黑棋再靠继续借用。此时决议已经建议白棋不能再硬，应该赶快向中腹出头。这样黑棋长先手，白棋再冲，黑棋长，白棋提，黑棋搬，继续搜刮白棋。而且整体白棋的大龙也没有活境，局面依旧十分复杂。但党一飞似乎要将智孤进行到底，下一手棋，白棋直接硬住，多了这颗子之后，接下来黑棋直接在下方飞阵，强杀大龙。白棋下一手棋先搬，黑棋从右侧虎住，也都是 AI 的推荐。接下来白棋选择了顶，但这手棋是本局最后的败招，此手走完。白棋的大龙已经没有生机了，这手棋白棋的胜率从 35% 跌至了仅有 5% 那么白棋应该怎么下呢？决议建议，白棋应该靠在此处。如果下成这个结果，白棋大龙还不至于会死掉。黑棋挡住，然后白棋再扭断，与左边及中腹的黑棋展开攻杀。接下来黑棋再次胡戟是坚守，白棋粘住之后，黑棋长是局部最佳应对。白棋这颗棋筋当然不能死，下一手白棋长出，黑棋顺势虎完之后冲，借劲逃出，白棋长，黑棋再冲，白棋退回。现在我们看到黑棋左边的联络实际上是有缺陷的，如果这一带不走的话，那么白棋可以直接冲。接下来黑棋如果立，白棋挡下杀气，黑棋气不够。而现在如果打吃，白棋也是在此立下，黑棋在提的时候，白棋搬进来。由于黑棋自身气紧的缘故，这一带是断不进去的。这样，黑棋全军覆没，白棋一举获胜。所以，此处黑棋要补棋，但是黑棋不能够马上回到左边补棋，否则白棋粘先手。黑棋在挡的时候，白棋有挖的抢手。黑棋如果从上方打，白棋粘住，此时是接不归。黑棋在外围补棋，白棋提，这个结果，下一手棋黑棋 AI 认为不是提这个，而是在上方提。先将上方连回，那么如此，黑棋的胜率在 26% 左右。白棋中央先手逃出，当然没有任何的不满。而如果在白棋挖的时候，黑棋选择从下方打吃，那么白棋粘住，黑棋固然有再次冲双吃手段，但白棋粘回棋筋，黑棋再提，白棋再次切断，黑棋打吃，白棋长出，黑棋再粘，白棋管，这样的对杀，黑棋明显是杀不过下方白棋的。这个结果，白棋将大胜。所以，这个局部黑棋不能直接补棋，那么黑棋最佳的补法是打在此处，保持下方一带联络的可能。而白棋在粘住的时候，黑棋就可以回到左边补棋。先打到一下的区别在于，防住了在这一带白棋挖的手段。现在如果白棋还是粘之后再挖的话，那么下方打吃多了一个接不归，整体的白棋将全被吃住，这样白棋崩溃。所以此时，在黑棋补棋的时候，白棋接下来的下法是先粘，黑棋挡住的时候，然后白棋回到下方打吃，提吃即可做活。黑棋粘住，白棋再打，依旧是先手，上方有冲，黑棋打吃，白棋提。这样和先前的图相比，白棋也是活棋，但中央一带黑棋的目数更好，而且更关键的是黑棋得到先手，接下来可以在上方跳。这样，黑棋的胜率在 76% 左右，盘面的领先大约在九目棋。虽然白棋稍稍落后，但总不至于马上崩溃
进入官子手术，白棋还有一些机会。而实战当中，党一飞在这一带选择了在左一路顶出，看似是守金，但接下来密玉婷却开始了完美的发挥。黑棋挡住，白棋再断，黑棋吃住这颗子。接下来白棋双在此处做眼的时候，黑棋在中央直接封锁了白棋的去路。白棋打吃先手，黑棋粘住，在这一带。由于这两个眼角，黑棋必得其一，白棋无法做活。这一类的团并不是先手，上方白棋随时会被提掉，黑棋挤住破眼即可。所以实战当中，白棋只好跨出，继续搅乱局面，制造头绪。黑棋毫不留情，马上冲断，白棋再粘，黑棋直接提吃。此时白棋已经没有了活路，而外围一带黑棋也极为的厚实。下一手棋。黑棋在上方虎吃这颗子，切断黑棋，威胁左边黑棋不活，以及右边断点。但明玉婷判断的非常清楚，在下方先打，紧住白棋棋之后，下一手棋直接在上方补掉了中央断点。此时我们看到，白棋在这带提吃，黑棋粘住即可。这两个点还是必得其一，而且白棋的气极紧，也无法与左边的黑棋进行对杀。而至于这一类的扑的手段，没有什么作用。提粘住，这也是一只假眼。所以看到此处，大龙已了无生机，党一飞也不再坚持投子。本局充分体现了两位棋手的风格。开局阶段，米玉婷积极求战，而党一飞则竭力的维持着局面的均衡。在后来，米玉婷下出一些过分手段，党一飞一度占据优势。但在最后时刻，中央的搏杀当中，党一飞忽略了黑棋长出这颗子的严厉性。最终在乱战当中，米玉婷完美的发挥了自己直线计算强的特点，屠龙成功，是一盘非常精彩的屠龙名局。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。